今天下了一阵超级暴雨，看一下池塘里面的水。小竹鸡在外面都被淋成这个样子的，重点是那一只秀眼，我特别担心。但是刚刚已经发现它了，在菜地里面，我现在要把它给抓起来。先把这只小鸡带到家里面关一下吧，这个雨实在是太大了。在这里找到它了，来过来。已经被淋成落汤鸡了，还好头上是干净的，下半身已经湿漉漉的，好像还抓了一只蚂蟥，正在吃的。它的翅膀被打湿之后，飞行能力也会大大的降低，生存下去就会很困难。大家看一下它飞行能力啊，是不是？根本就飞不动，还是把它带到家里面去吧。马上又有一阵大暴雨来了。你先跟我回去吧，看一下，这个雨马上会特别大。这货我就不管它了，鬼精鬼精的，到现在身上的羽毛都还是干的呢，肯定在躲雨。菜地里面还有一只土话梅，也飞不起来了，这应该是隔壁的吧？先把它抓走。哎，这也飞不起来了，走吧。这也傻乎乎的，滚！有两只喜鹊也飞回来了，现在两只一起回来的概率还是挺低的。他们两个好像还在打架呢，不过已经放生这么久了，他们的安全我是不用担心的。另外几只现在基本上都不回来了。这狗子也不知道回狗窝去，你还在别人家躲雨。看一下它身上有没有打湿啊！哎呀，湿漉漉的，赶紧去你的狗窝去吧啊！马上下雨了。这里还有一只小黑狗在这里瞎逛呢，这应该是上不去的吧？隔壁的，先帮忙把它带回去。太小了，现在这个雨已经开始在下了，赶紧跑！就几分钟的时间，这个雨就下了这么大。不过我有危险的小动物都被我捡回来了，其他的就不用担心了。这只鸡好让人发愁啊，放也放不掉，而且它对我的手真的是情有独钟，只要是躺在我手上，它可以躺一天都不动。是不是现在温度低了，我的手特别暖和啊？把我的手当暖气的是吧？去草丛玩一会儿，快去！哼，又过来了，你又过来了，哼，你就喜欢躺手是吧？真是无语，这只小鸡，哼，而且它是一只公的，吃个蛋壳，补补身体。哼，孵化了两只小鹌鹑出来了，刚一看已经出神了，两枚蛋壳，嗯，带出来给你认识一下，和它小的时候长得还挺像的。这就是孵化出来的小鹌鹑，来，认识一下，和这个鸡小的时候长得挺像的，放一起，不要啄它啊，<笑>还挺活跃的这家伙，哎呦，把它当妈妈了，<笑>在追它，<笑>有一只小鹌鹑一直在追这只猪鸡。<笑>追跑了吧？还是住到保温箱吧，你们两个。啊，认妈妈认错了，你们是孵化器孵化出来的。这家伙是真的特别神心，孵化出来之后，食物和水放好，他们就会自己吃喝，根本就不用管，他们很快就会长大。走吧，毛茸茸的小家伙。刚把小鹌鹑给放好，就发现家里面又飞了一只小麻雀，好瘦啊。身上全是蜘蛛网，也不知道在家里面撞多久了。身上湿漉漉的，哎，走吧。你这小伙子，你准备干嘛呀？别掉下去了啊，它要飞。哎，飞过去了。这家伙的野心，你们看着，以后还不如那两只小鹌鹑。以后让小鹌鹑长大带带你啊。策反一下你，你赶紧早点走
，我都不想照顾你了。好，就这样。现在这个飞行能力还可以哦，就是生存能力还是傻乎乎的。再飞一个，飞我看一下，飞。让你飞的时候，你又不飞，走，带你去泥坑里面玩，是不是长胖了？很多人都说我已经把它给煲汤了，开玩笑，明年还要放生呢，能煲汤吗？坑都给它挖好了，就等它来玩，快去！别跑啊！你以前不是最喜欢在坑里面玩吗？这又不是把你给埋了啊，就在这里。今天没兴趣哦，但是他今天唱歌的兴致很高哦。刚刚我回家了，他在这里高歌了一曲，可惜没录到。但是我相信大家应该可以从他这个羽毛的状态看得出他到底有多高兴。你们记住了啊，越是接近春天，他这个羽毛以后会越来越蓬松。他有点害羞哦，我还准备从正面给他来个特写，看他蓬松的样子，但是看不到啊。从正面看，它蓬松的样子，觉得它特别胖，非常好看。这个家伙应该是今年最后一只还没有放生的小家伙了，排除那一只翅膀断了的斑鸠。不是我不想放，主要是它实在是太傻了，放了我估计不出两天，它就已经命丧猫口了，或者是被人给捉走了。所以说，一直养到现在。寻找合适的机会，还是要把它给放掉。都过了这么久了，他对我的手还是这么情有独钟。不过我对他真的是没有任何的兴趣。现在我的任务就是让他吃好喝好，有一个强健的身体，来年早点给他放生，这样我就可以省下更多的食物。想想还是挺激动的。要不是好多人在问是不是已经给他煲汤了，我都不打算让他见大家。好，就这样。我鸡哥的速度跑的就是快，我刚刚就回头说给他倒一点水喝，他就跑出来了。而且我发现现在春天到了，他偶尔看到我特别激动，这个羽毛越发蓬松了。刚说完，他就对着我开始大叫了，这是他第一次对着我叫这么大声。别说，还挺好听的。嘿、哎，给我吓一跳！我还以为他要过来攻击我嘞。看这个羽毛，够蓬松吧？现在有的时候他看到我就是这个状态，我都挺替他担心的，跟鸽子学的吧。本着早点把它放生的原则，其实一直都没有和它互动过，更别说培养感情了。但是它现在对我可不陌生喽，见到我都这么激动。哎呀，这今天挺高兴的，一会儿都叫了两次。试一下抚摸它，看能不能中断它的歌声，好像也没啥影响。再给我们表演一次，让我们好好听一下。这一次的叫声更加洪亮哦！来，站我手上试一下。哎，直接中断了。每一次我发这只小鸡的视频的时候，都会有人给我发私信，要出高价把它给买走。第一，我要把它给放生；第二，买卖是违法的。所以说，就不要想了哦。这家伙以后放生，我肯定会放到神沙里面去。第一，碰到的人的概率低；第二，猫狗比较少，就是野生动物和野生动物之间的较量。如果它真出什么意外了，我也没办法。但是必须要放，这个也希望大家能够理解。其实好多人都希望我能把它养着，就像之前很多人劝我把喜鹊给养着，收留它们，不要放生的。最后我还是放了，而且他们都活得特别好。不过从过年到现在，那两只经常遇到的喜鹊，我再也没看到过。希望他们是去别的地方了，而不是出意外的。毕竟有的时候一两个月都没看到，也很正常。给小鸡挖个坑，还挖出了一根骨头出来了。
，小七最喜欢在这种泥坑里面玩了。不过我给他挖的这个泥坑可能有点湿哦，不知道他喜不喜欢。走，去试一下。好像的确是没兴趣。这个地方挺不错的，一般他们喜欢泥土比较松软的地方，稍微干燥一点。他们喜欢在泥沙里面玩。其实第一的话。泥沙里面有细碎的沙子，它们吃了之后能促进食物的消化。第二的话，用泥沙可以清洗掉身上的寄生虫。所以说，动物的很多行为并不是单单的玩耍，都是有一定的作用的。包括麻雀呀、啊、鸡呀、啊、都喜欢这样。你像八哥啊，还有其他的鸟，喜欢把蚂蚁藏在身上。其实呢，就是利用蚂蚁身上的蚁酸来给自己进行杀毒消菌。他们的种种行为，很多时候都是不需要教的，与生俱来的，特别神奇。好了，他好像结束了，把别人菜地里面的泥巴恢复原样，下次还可以继续玩。越到了春季，这个家伙的放生倒计时也就开始的，预计是在四五月份。这个时候都在繁殖，正好它可以出去找个对象，然后把它带一带，也挺好的。今天在这一片树林里面发现好大一群竹鸡，于是我就赶紧把小鸡带过来丢进去的。结果不到一会儿的功夫，这小子就出来了，在这里，他是一点都不慌啊。看到我出现之后，它的羽毛特别蓬松，特别激动，直接向我冲过来了。我还说，如果它跟着那一群猪鸡跑了，我就解脱了。没想到观察了一会儿，它被赶出来了。听一下，那个树林里面的猪鸡又开始在叫了。刚刚我就看到好几只，这家伙听到叫声，完全是无动于衷啊。哎，右边也有小鸡的叫声，看来这附近还挺多的，左右都在叫。听到这个叫声，你都不激动吗？看一下哪个方向适合你。这个地方其实不是特别适合放生这只小鸡，它的野性太差了，这边人来人往的，很容易被人抓走，然后煲汤。来，往树林里面飞，别老是往肩膀上面爬呀。赶紧飞走吧！就这飞行能力，连狗都不如，我真是服了他。下地之后就开始来玩泥巴，这以为是出来旅游的吗？我突然发现，不知道什么时候，我身上爬上来一条虫子，爬到我身上，这是对我的不尊重啊！正好可以给小鸡加个餐。来，哎，这眼睛长着没啥用啊，根本都看不到。哎呀，我的心累呀、啊，没吃到，掉了，算了算了。他又在这边玩了一会儿，这是玩嗨了。很远的地方，我听到他在唱歌，回来还在唱。看到我不要这么激动，有的时候他看到我，他这个羽毛特别蓬松，很高兴。早晚有一天，我们就再也不会见面啦。就让他在这个地方玩一会儿吧，他挺喜欢这个地方的。但是很明显，这个位置放生的话，风险还是挺大的。在这里等小鸡的时候，发现这个树上有一个窝，老鼠的窝，说不定里面还有小老鼠嘞。空的。这小鸡在这里玩了一下午了，舍不得走了是吧？走，还是把你带走，以后给你找一个荒无人烟的地方放掉。这玩意儿真的傻乎乎的，哎，放生都让人操心。走，回去吧。就今天早上，鸡和鸡之间已经发生了好几场战斗了。完了，这只小鸡要输了，谁先动谁输了。马上就要逃跑，对面的也是一只小公鸡，所以气势上不能输，是吧？这只小鸡逃跑了，但是很明显，这只鸡它并不认输，所以说它又发起了主动攻击。没想到对方直接派出了三只小鸡
，所以说这一次他会被打到，他姥姥都不认识他，这样也挺好的，终于让他知道了鸡圈儿险恶，不然的话以后出去的，以为自己谁都打得过，碰到真正的敌人，他不知进退，可能一下就失去了生命。好，差不多就行了，我们也要适当的干预一下。刚把那一群小鸡给赶走，他好像觉得自己又行了，又开始追小鸡。这小母鸡有点怕他。就是那两只小公鸡特别凶，它根本就打不过。现在六只小鸡已经汇合到一起去了，现在就不要去了啊，去了肯定要挨打。我劝你们不要太过分了啊，不然的话养个两年半，肯定要把你们都给煲汤了。你也不要去追的啊，可能是今天早上刚刚下了一场雨，然后现在天晴了，这帮小动物都特别激动，高兴得很呢。刚说完就开始了，闭嘴。这玩意儿的叫声，你要是就站在它旁边的话，那个穿透力还是挺强的，声音特别大。这到底是多高兴呢？就这个样子，嘴巴都没停。嗯，终于停了，这鸡好肥呀！好了，你可以继续出去玩了。话说，这只鸡今天出门不利呀。刚换了个地方，就碰到了一只象征和平的鸽子。还好我在这里阻挡这只鸽子百分之九十九的攻击，几只鸭子都不是它的对手，别说这只小鸡的。你们不要看它是一只鸽子，它的块头和鸭子差不多，所以说鸭子打不过它，特别彪悍。还好母鸽子下班时间到了，及时救场。现在换公鸽子去孵蛋去了。小鸡这一次学聪明了。飞到树上来的，飞行能力不是很强，但是上个树还是小意思的。估计马上又要开叫了，特别高兴。现在一天起码要叫好几十次，耳朵都有点招架不住了。又开始了，他在树上玩了一会儿，就直接飞到别人油菜地里面去了。刚刚在镜头上面晃了一下，又钻进去的。不过这一块油菜地离家特别近，他玩一会儿应该知道自己回去，问题不大，只要是没有猫抓他。又开始了，只能听到他在里面叫，但是看不到在哪里。这一天要叫几百遍呢。我在这里刷了半个多小时的手机，这个小伙子终于出来了。看他这个脚还有嘴巴，就让他在这里自己玩一会儿吧。总要学会独立。等两个小时，如果还没有回来，我再来找他。走了。前几天邻居割油菜送过来的一窝鸟，都这么大了。现在鸟窝他们都不住了，总是跳出来。不过这么大，差不多也要学飞了。现在把他们带到户外去，熟悉一下环境，练一下胆量。四个毛茸茸的小家伙。前几天别人割的油菜，这都已经在出菜籽了。再过几天，应该就能炒菜了吧？这一块特别茂密的油菜还没割嘞，估计也就这几天。我们密切关注一下。不过好多人遇到之后都直接丢了，嗯，给我们的还是少数。所以说，你们几个家伙遇到我还挺幸运的，养了几天就这么大了。这一只，还有这一只是最大的，这一只看起来就比较小，瘦瘦的。现在天气太热了，出来晒太阳，晒几分钟就差不多了。有两只又饿了，我去给他们搞点食物。谁饿了？哎，只有一只嘞，这一只晒的都张嘴巴了。给他们放到没有太阳的地方。给他们喂的食谱每天比较杂，牛肉、西红柿，还有小鸡饲料、面包虫，都是这些。今天这个吃食物有点不积极呀、啊，赶紧吃，只有吃的多才能长得快。最大的这一只永远吃的最多，来再来一块西红柿。最小的这一只赶紧吞下去。又吃了一块，这一只最大的，所以说它吃的多，它长得最快的，还卡了一点
，他又饿了。<笑>你咋就饿得这么快呀、啊？来，站我手上看一下，你是不是最胖的？这一只的确是最胖的，特别能吃，这家伙。哎，入列，继续给他们喂饱，然后一个小时之后再喂。好了。这一下全部吃饱了，这么大白天就不需要保温了，毕竟现在温度已经够高了，让他们就站在站杆上面吧。今天带个瓶子出来，给五只喜鹊搞点吃的，顺便去油菜地里面看一下有没有被丢弃的鸟窝。这狗子也跟过来了，它的视力比较好。这还带了一个小跟班呢，我可不管你啊，自己跟着点。丢的我不负责任。这一块油菜都被割了，看起来应该割了好几天，都晒干了。很多小型鸟都喜欢在这种灌木里面筑巢，但是非常遗憾的是，每年它们筑巢的时候，正好要收割油菜，所以说基本上一大半都会特别倒霉。我发现好东西的，这里有一颗野生的桑葚，好多果子啊。我要上去摘一点，这个给五只喜鹊吃，太合适了。地上都掉了好多果子，你们两个就在这里啊，不要到处乱跑。我摘点果子，我已经爬到树上面来了，刚刚摘的，特别好摘。这种颜色的一般都是成熟的，不摘它也会掉。太多了。这么多，摘满一瓶也就几分钟的事儿，几分钟的时间就摘了满满一瓶。装备带小了，手上还有这么多都没地方装了，我自己吃的吧。狗子怎么就剩一条了？你的小跟班呢？在那里。过来，这丢的我可负不了责任啊。快过来！哎哎哎，不听怎么咬它呀？啊，你疯了是吧？我知道，布丁肯定是觉得他让我操心了。没事没事啊，走。刚顺便在油菜地里面找了一圈，没发现。等到吃完晚饭，我们再过来看一下。在路边还捡到一个鸟窝，这是去年的旧窝吧？没啥用了，还是自家的狗子有良心，隔壁家的都已经不见了，估计顺着这个路回家了。啊，我们也回去，好热啊！隔壁的狗子真的已经回来了，啊，回来了就好。现在把这个桑葚。给喜鹊吃，哎哎哎哎，你们不能吃啊！我给你们吃一点，哎，啥都想吃一下了。这么多应该够他们吃一顿的。刚把食物带出来，就有三只飞到我身上了，肩膀上面还有一只。不要急，不要急，等五兄弟到齐了再开饭。已经来了四只了，五只终于到齐了。开饭！哎呦，这只傻鸟，<笑>你还躺下了是吧？哎，来吧，来吧，都挺能造的是吧？今天早上七点多，隔壁的老奶奶说她早上正在吃饭，一只喜鹊飞到她碗里面去的，我听着都尴尬。<笑>别人没把他们打死，真是不错了。<笑>这一杯全部吃完了，外加两个小西红柿，吃吧。这一下应该要吃饱了。吃饱之后，终于安静了。另外两只已经飞走了。这一只鸟早晚都要出事。每天吃饱的就来田里面了，喜欢在这里自己找吃的。你小心被猫给吃了，知道吗？你这个傻鸟！哎呀，走！
看一下，真是无语的。好了，不管他们了。今天是孵化科尔鸭的第二十三天，一大早给他们加一层网，就不用再翻蛋了。这几天很关键，明天就是非常关键的一天。正常情况下应该要起嘴的，晚上我们再回来看一下。今天有事，回来的比较晚，现在已经是晚上十一点半了。我说照一下鸭蛋的情况，有一枚蛋已经啄壳了，这个位置，这样再看是不是啄的这个壳特别明显？照一下。顺着它啄壳的这个位置，我们可以清楚的看到它的嘴巴在里面一动一动的。我这个人手比较痒，所以说我决定把这个壳给它剥一点，也是安全起见嘛。就在这个位置，我们给它助产一下，敲开一点点就好了。像这种已经起嘴的鸭子，给它助产一下，它的成活率更高。嘴巴已经看到了，哎呦，还在叫嘞！本来我还以为是一只白色的科尔鸭，看这个嘴巴应该是异色的。现在先放到孵化器吧。能自己啄壳的鸭子，我相信是没什么问题的。另外一枚蛋我就不想看了，情况不是很妙。第二十四天的早上没什么变化，晚一点再看看。到了晚上，我又给它剥了一点，看一下，这里面已经空了。等晚一点，我们再把这边给剥一下。等一下再给它喂点电解质吧。马上十二点了，孵化也接近了二十五天，这四周都已经空了。我们继续给它助产，范围再拨大一点。我的镊子也不见了，手工拨鸭我也是第一次。确保安全的同时，我们现在要把它的头给拽出来，但是一定要小心翼翼，因为不知道蛋黄它吸收了多少。现在流了一点血，问题不大。这个不是鸭子身上的。确认安全之后，现在把它头给拽出来，尽量要慢一点。经过我们的辅助，鸭头已经拽出来了。我顺便看了一下，里面吸收的差不多了，还有一点点。现在就不要动它了，放在里面等它继续吸收完。孵化器里面放一块布，这样它躺着会舒服一点。另外，第二十三天的时候，我忘了说一点，就是要往蛋壳上面喷水，来软化蛋壳，也是有助于它们出壳。凌晨五点钟的时候，我看到已经吸收完了，我又把蛋壳给它剥了一点，因为蛋壳粘到它身上去了。早上起来一看，哎呦，这小鸭子出来了！这个是它的蛋壳，另外一枚蛋肯定是废的。这不是一只纯白的科尔鸭，具体什么品种，等长大了就知道了。嗯，还挺划算的，三百二十块钱孵化出来一只，可以可以赚了。这小伙子还挺活跃的，到处跑。呵呵我们来看一下另外一枚蛋什么情况了，估计是没啥用了。看这个状态，应该是在二十天左右停止发育的，可惜的。转移到保温箱之后，几个小时羽毛就干了，还不错，还不错。现在就让它好好休息吧。我又来看你们的孩子啦，看到我激动吗？来。哎呀，一来就送了我一个大礼，直接上嘴，嗯，非常棒。看一下你们的孩子，我都担心被你们喂的撑死了
。哎，今天看一下他们喂的什么情况。几天不见，他们的这个孩子已经长这么大了，独苗就是喂的好。这个素囊你们看一下，太恐怖了吧？这小鸽子被他们喂的。真的是撑死胆大的，饿死胆小的。这家伙如果有五两的话，我相信有四点五两都是食物。好像和我林天手养的那一只鸽子长得一模一样哦。你说他们的基因强大吧，跟父母一点关系都没有。你说这个基因不强大吧，繁殖了两次，他们的孩子长得一模一样，太恐怖了。你在这里瞎凑啥热闹啊？来，比一下块头，这个八哥还没有这个鸽子块头大嘞，一起晒一下。哼哼，这个傻八哥，总是喜欢跟着我。看一下你哥，不能说长得很像吧，只能说一模一样。孩子都被我拿走了嘞，这母鸽子还躺在窝里面。很多人好奇，这个鸽子被我们家鸽子拐跑之后，他家的主人知道吗？这种情况下，一般知道了，他们也觉得没什么。养鸽子的大户一般都养了很多，每天丢个一两只，被拐回来一两只，他们都觉得是很正常的事情。也就是像我这一种，就养了一只，偶尔拐回来了一只，我觉得像发现了新大陆一样。所以说，这个是数量决定的。如果我养了四五十只，丢一两只，或者来了一两只，我觉得也很正常。来，把你的小儿子还给你。哎哎哎，你这个这这个这个这个有有点禽兽啊！你这小伙子，他是你的孩子啊！啊，来，我看一下你是不是真的这么禽兽。刚刚可能是没有看清，<笑>这傻子，我真是服了。有可能是对我的手有兴趣，误伤了自己的孩子。哎呀，看把孩子吓的！哎哎，别咬他！来吧，把你们的孩子放进去。不好意思啊，头先着地了。到这一窝繁殖的，就把窝给撤掉了。看一下母鸽子会不会回家。天太热了，不能让他们再繁殖了。这该死的鸽子！咬人你是好样的，咚咚咚咚咚咚，晕了没？还咬我，还咬我，咬晕了没？还没有啊？<笑>看来一点事都没有。<笑>再见，再见，再见。这鸽子就是，你对它越凶，它好像表现的越高兴，越激动，是不是？是不是？没说错吧？你对他越温柔，哎，他没感觉。什么类型啊？这是。再见。<笑>我要再对他凶一点，他等一下追我会追到家里面去，那我就招架不住了。所以说，哎，还是温柔一点。哎，我走了，我走了，再见。